సార్ దీని గురించి ఏమైనా మీరు ప్రకటిస్తారా ఓలమ్మ బోర్డు ఎలా జరగబోతుంది ఎలా ఉండబోతుంది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటివరకు కార్యక్రమం జరగబోతుంది ఎవరెవరు రాబోతా ఉన్నారు ఉలేమ బోర్డ్ మీటింగ్ ఇంటర్ రిలీజియస్ ఫ్రెండ్లీ మీటింగ్ అనేది సర్వధర్మ సమ్మేళనం ఓకే అన్ని ధర్మముల యొక్క ఉన్నత స్థాయికి చెందినటువంటి మాస్టర్స్ అనమాట ఊరికి ఆ మతానికి చెందినటువంటి ఆ మతాన్ని అవలంబించినటువంటి భక్తులే కాకుండా అసలు ఆ మతం అంటే ఏంటో దాని మీద పట్టు ఆ సబ్జెక్ట్ బాగా తెలిసిన వారు ఇంకా అనేక మందిని ఆ మతము ఆ మార్గంలో ప్రభావితం చేసి నడిపించగలిగిన మహానాయకులు అన్న వాళ్ళు వస్తారు జాతీయ స్థాయి మరి బౌద్ధులు అనేక మంది బౌద్ధ సన్యాసులు వస్తారు వాళ్ళ యొక్క టాప్ గురువులు కూడా వస్తారు అలాగే జైన మతంలో ఇస్లాంలో క్రిస్టియన్స్లో ఉన్నటువంటి రోమన్ క్యాథలిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాటెస్టెంట్స్ అందులో వాళ్ళు వస్తారు నేనే ఒక క్రిస్టియన్ అందరికి తెలుసు కదా మరి ఇంకా వేరే రోమన్ క్యాథలిక్ బిషప్ గారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం మరి అలాగే ఇంకా మరి సర్దార్ జీవు సిక్ మత గురువులు ఆ భక్తులు ఇలాగ వస్తారు ఇది ఒక చాలా విశేషమైనటువంటి సంచలనాత్మకమైన సభ మరి ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఇది మీ మతము రైట నా మతము రైట ఏ మతము రైట మనం కానీ తేల్చుకుందాం రా అనేటటువంటి చర్చా వేదిక కాదు ఎవళ్ళ దృష్టికి వాళ్ళ మతమే రైట్ ఎవరు నమ్మిందాన్ని వాళ్ళు గట్టిగా నమ్ముతారు కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే నీ మతం రైట నా మతం రైట తేల్చుకుందాం నీ దేవుడు కరెక్టా నా దేవుడు కరెక్టా అనే భావనే లేదు అసలు నువ్వేది నమ్ముతావు అది నమ్ముకో బాబు దాన్ని అభ్యంతరం చెప్పడానికి నాకేం హక్కు లేదు ఎవరు ఏది నమ్మినా మీరు నమ్ముకోండి అందరూ ప్రచారాలు చేసుకోండి అందరికీ దేవుడు ఒక మెదడు అనేది పెట్టాడు ఎవరికి వాడు ఆ ప్రచారాలు అన్నీ వింటాడు ఏది నచ్చితే ఆ దారిలో నడుస్తాడు అయితే ఇది ఒక ఇష్యూ కాదు ఎవడు ఏ మతం అవలంబిస్తున్నాడు అనేది ఇష్యూ కాదు ఇప్పుడు మనం అన్ని కలిసి ఒక మతం చేయాలనే కాదు ఈ ప్రయత్నం బుద్ధిస్టులు బుద్ధిస్టులే ఉండనీయండి జైనులు జైనులే ఉండని ఉండనీయండి ముస్లింలు ముస్లింలుగానే ఉండనీయండి మంచి ముస్లింస్ ఉండనీయండి మంచి క్రైస్తవులుగా ఉండండి వాళ్ళు అలాగే కొనసాగనీయండి అందరికంటే అన్నిటికంటే ముందు మనం ఈ మతాలు గీతాలు కాదు మనం మంచి మనుషులు అవుదాం సంస్కారవంతులం అవుదాం అంబేద్కర్ లాంటి మహోన్నత వ్యక్తిత్వం కలిగి మనం సంతరించుకొని బ్రతుకుదాం ఈ భారతదేశాన్ని మతోన్మాదంతో నింపి వీళ్ళు తాత్కాలిక రాజకీయ ప్రయోజనాల కొరకు దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు మరి చాలా భయానకమైన పరిస్థితి ఇప్పుడు దేశంలో ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని చూస్తూ ఉంటే ఇదే దారి నడిచి ఆ శ్రీలంక ఎలాగైంది ఇప్పుడు కనుక చూస్తూ ఉన్నాధ్యక్షుడే పారిపోయారు రాజపక్ష పారిపోయారు మరి విక్రమసింగ్ అని కూర్చోబెడితే నువ్వు కూడా దిగిపో నువ్వు కూడా అదే దారి పట్టమని ఆందోళనకారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు పౌరులను కలి కనిపిస్తే కాల్చివేత అని తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు గారు విక్రమసింఘే గారు ఆయన కూడా సింగపూర్ ఇప్పుడు ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఈయన రాజపక్షే గారు మాల్దీవులకు బారిపోతే మాల్దీవుల ప్రభుత్వం ఉండి నువ్వు మా దేశంలో ఉంటాను వీళ్ళు లేదు మిలిటరీ జట్లో ఇద్దరు అంగరక్షకులు తీసుకొని పారిపోతే మీరు మా దేశంలో ఉండొద్దు బాబు అని వెళ్ళిపోమంటే అక్కడ నుంచి సింగపూర్కి వెళ్ళే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు ఆయన అంటే ఉన్న దేశంలో ప్రజలు చీ కొడితే పారిపోయి పొరుగు దేశం కూడా వద్దయ్యాను రావద్దన్న పరిస్థితి ఈ మతం 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 అని పట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అది గతి పడుతుంది కాబట్టి శ్రీలంక ఒక చిన్న ద్వీపము చిన్న దేశము అక్కడ ఇంత ఘోరంగా జరిగింది రేపు పొద్దున వీళ్ళు మైనారిటీలకు మహిళలకు మాన ప్రాణాలకు ఆస్తులకు సంరక్షణ లేకుండా పరిపాలిస్తుంటే దేశ ప్రజలందరూ ఇట్లాగే రోడ్ల మీదకి వస్తే పరిస్థితి ఏంటి 
అంతే మరో శ్రీలంక మరో శ్రీలంక అయిపోదు చాలా భయానకమైన ఏదేదో హారర్ డ్రాక్యుల మూవీ చూసినట్టు ఉన్నది అసలు నాకు కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని నివారించాలంటే అసలు మతం అనేది ధర్మం అనేది ప్రేమను బోధిస్తుంది ప్రేమను నేర్పిస్తుంది ద్వేషాన్ని కాదు ఇలా ద్వేషించుకొని కొట్టుకు చావమని ఏ మతము చెప్పలేదు ఏ మతం చెప్పలేదు భగవద్గీత చెప్పలేదు రామాయణం చెప్పలేదు వేదాలు అసలే చెప్పలేదు ఖురాన్ చెప్పలేదు కొట్టుకొని చావమని ఎవరు చెప్పారు ప్రచారం చేసుకోండి వాడు వింటాడు వారికి రీజనబుల్ అనిపిస్తారు నమ్ముతాడు అసలు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెటర్స్ లర్న్ టు లివ్ టుగెదర్ యూ బీ ఇన్ యువర్ ఓన్ రిలీజియన్ అండ్ ఐ విల్ బీ ఇన్ మై ఓన్ రిలీజియన్ లెటర్స్ లర్న్ టు కో ఎగ్జిస్ట్ లివ్ టుగెదర్ మిల్జుల్కే జీనా కై సవో సీకింగ్ పహలే ధరం పరివర్తన కర్నా నై ఆప్కా ధరం ఆప రఖలో హమారా ధరం అమ్మ రఖలేంగే ఫిర్ బీ మిల్కే జీనా సీకలేంగే అచ్చా ఇన్సాను బనేంగే ఏ హే బా ఉలేమా బా ఉలేమా బోర్డు యొక్క మక్సద్ ఉలేమా బోర్డు యొక్క ఉద్దేశం ఇది హౌ టు లివ్ టుగెదర్ కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే మతోన్మాదం మీద ఇది పెద్ద గండ్రగొడ్డలి వేటు అన్నమాట విశేషమైన స్పందన వస్తుంది సార్ అన్ని బౌద్ధ మత పీఠాల దగ్గరికి వెళ్ళాము జైన మత మందిరాల్లోకి వెళ్ళాము గురుద్వారాల్లోకి వెళ్ళాము అనూహ్యమైన స్పందన వస్తూ ఉంది విశేషంగా సార్ అద్భుతమైనటువంటి కాదు దీనికి యూపీ గవర్నమెంట్ నుండి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ నుంచి కేబినెట్ ర్యాంక్ మినిస్టర్స్ మినిస్టర్ ర్యాంక్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ సెక్రటరీస్ ఎంతో మంది ఢిల్లీ నుండి ఆగ్రా నుండి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారు ఇది దేశంలో గొప్ప సంచలనం ఇది ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం ఇది సైలెంట్ రివల్యూషన్ రక్తపాత రహిత విప్లవం సైలెంట్ గా వాట్ విఆర్ అప్ టు నేను స్ట్రిక్ట్ అంబేద్కర్ ఇష్ట అలాగే ఒలిమ్మ బోర్డు యొక్క నేషనల్ ఆర్గనైజింగ్ జనరల్ సెక్రటరీ గారు స్ట్రిక్ట్ అంబేద్కర్ ఇష్ట దీంట్లో అనేక మంది అంబేద్కర్ ఇష్ట ఉన్నారు ఇది మత సంస్థ కాదు మొదలు పెట్టినప్పుడు అలాగా అసలు లేమా అని అంటే ఒక ధర్మములో మతములో అగ్రపీఠాసీనుడు ఆ ధర్మమును బాగా క్షుణ్ణంగా ఎరిగినటువంటి మహాపండితుడిని ఉలేమా అంటారు ఉలేమా బోర్డు అని అందుకు పెట్టారు అన్ని మతాల్లో ఉన్నారు అట్లాంటి మహానుభావులు అందరినీ ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసి ఎవరి మతంలో వాడు ఉండండి రో బాబు కానీ మేము కొట్టుకోకుండా కానీ అన్నదమ్ములుగా కలిసి ఉందాం అనేది ఒక సుహృద్భావము సహోదరత్వం అనేది లేకపోతే భారతదేశాన్ని ఇంకొకసారి మతోన్మాదులు ఇట్లా ఇంకో టర్మ్ కూడా పరిపాలిస్తే పరిస్థితి చెయ్యి దాటిపోతుంది ఇప్పుడు శ్రీలంకలు ఎవడేం చేయలేడు ఇంకా ప్రజలందరూ ఇప్పుడు ఆందోళనకారులు అధ్యక్ష భవనము ప్రధానమంత్రి లోపల పోయి కబ్జా పెట్టేశారు ఎంత దారుణం అంటే ధర్మము ధర్మము మతము మతం అనే ఆ పిచ్చోళ్ళందరూ ఇది చూసి గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి ఆ స్థితి మన దేశంలో ఎప్పటికీ రాకూడదు అలా రాకుండా భగవంతుడు చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మూవ్మెంటే ఈ ఉల్లమ్మ బోర్డు అనమాట చూడండి అదంతా మొత్తం లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది విశేషంగా అన్ని ఐపీబీపీ ఓఫిల్ మెడిసిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్కేపి అన్ని ఛానల్స్ లో ఈవెన్ మీరు కూడా ఆహ్వానితులు యథార్థం అది అలాగే వి టెన్ ఛానల్ వస్తుంది కే టెన్ ఛానల్ వస్తుంది అండ్ ఆల్ లీడింగ్ ఛానల్స్ వస్తాయి ఈనాడు సాక్షి అందరికి జ్యోతి అందరూ జ్యోతి అందరికి ఇన్విటేషన్ పంపుతున్నాం ఒక రోజు ముందు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది ఇది హైలీ ప్రొఫెషనల్ గా ఎక్సలెంట్ గా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నాం వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా విఐపీస్ వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ప్రోటోకాల్ ప్రకారం అంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మూవ్ అయింది ఆల్రెడీ ఓకే అంత అరేంజ్మెంట్స్ పక్క పక్కడ పోయింది ఇదేదో మామూలు చిన్న విషయం కాదు ఎవరైనా మేము ఏదన్నా చేస్తుంటే వాళ్ళని తలకాయ చిన్నగా ఉండి నన్ను చిన్నగా అనుకుంటాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ దమ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ అ మ్యాన్ హూ డస్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ అది అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళకి మంచిది లేకుంటే రేపు మీటింగ్ చూసినాక అందరి మూతులు బాగుంటాయి 
ముందుగా వచ్చి కోఆపరేట్ చేసిన వాళ్ళు మంచిది మేము ప్రార్థన చేయండి అందరు రావాలని కూడా అది ఇంకోటి ఓఫీర్ గారు చేస్తున్నారు కనుక ఆయన అక్కడ వచ్చి ప్రసంగం చేస్తారు అనుకోకండి నేను అక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి ఆ వేదిక కాదు ప్రతి మతములు నాకు చెందిన పీఠాధిపతులు ఇరవై 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 నిమిషాలు మాట్లాడతారు అండ్ ద టోటల్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి మాక్సిమం ఇన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే ఆ బౌద్ధ గురువులు జైన గురువులు ముస్లిం గురువు వాళ్ళకి తెలుగు ఒక ముక్క రాదు మనం తెలుగులో మాట్లాడితే అంత గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ వాళ్ళకి కాబట్టి ఇంటెలిజిబుల్ గా ఉండదు అని చేత నేను కూడా వచ్చిరాని హిందీలోనే తిప్పలు పడాలి నేను నేను దీనికి కన్వీనర్ అండ్ మొహమ్మద్ జియాఉద్దీన్ గారు వారు కో కన్వీనర్ జియాఉద్దీన్ గారు ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారు తెలుగు ఆంధ్ర ముస్లిం కాబట్టి తెలుగు మాట్లాడతారు నేను నైజాంలో తెలుగు అని కనుక కొంచెం ఉర్దూ మాట్లాడతాను ఉర్దూ హిందీ మిక్చర్ సో ఫైనల్లీ ఏంటంటే నేను కన్వీనర్ ను మాత్రమే చైర్మన్ గారు మొదలుకొని అందరు స్పీకర్లు ఆల్మోస్ట్ ఎవరి వన్ నాన్ తెలుగు ఉంటారు తెలుగులో ఒకరో ఇద్దరో ఉండొచ్చు అందుచేత ఏదో ఊహించుకొని అయ్య గారు ప్రకటన కింద మర్మాలు చెప్పేస్తాడు అదేదో టీవీ ఫైవ్ లాగా జరుగుతుంది అని టీవీ ఫైవ్ లాంటి ప్రయోగం ఇది కాదు కానీ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఎనీ రిలీజియన్ ఆర్ నో రిలీజియన్ మీరు మతము ఏదన్నా నమ్మండి అసలు మతమే లేదు నాకు దేవుడే లేడన్నా అనండి పిరిగి అప్పుడు మిల్కే జియంగి కలిసి బ్రతుకుదా అనేది సో ఇది అల్టిమేట్ బ్రహ్మాస్త్రం అగేన్స్ట్ రిలీజియస్ ఫెనాటిసిజం అల్టిమేట్ వెపన్ అల్టిమేట్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఫెనాటిసిజం మతోన్మాద కుట్ర మతోన్మాద వ్యవస్థకు విరోధంగా అసలు సిసలైన ప్రజాస్వామ్యము సమ సమాజము ప్రేమ నిండినటువంటి ఒక నవభారతం స్వర్గ సమానమైన భారతదేశం కొరకు కళలు కానీ అందులో అంబేద్కరిజంను హైలైట్ చేస్తాం అనేక విషయాలు యూ విల్ సీ ఎ వండర్ ఆ ఒలమ్మ బోర్డ్ మీటింగ్ ఒక మహాద్భుతం అది మొత్తం ఇంటర్నెట్లో ఉంటుంది చిరస్థాయి కానీ దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఇమీడియట్లీ వీ గో టు బెంగళూర్ తర్వాత బాంబే అండ్ యూపీ హార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కదా పొలిటికల్ గా భారత రాజకీయాలకు అది గుండెకాయ తర్వాత ఢిల్లీ పంజాబ్ తర్వాత ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మేబీ నాగు నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ ఎక్కడో చోటు పెడతాము సో వీఆర్ మూవింగ్ ఎంటైర్ ఇండియా అండ్ ఆల్ మైనారిటీ రిలీజియన్ హెడ్స్ అండ్ ద ఫాలోవర్స్ ఈవెన్ హిందూస్ మైనారిటీ అంటే మళ్ళీ హిందూస్ నాట్ వెల్కమ్ అని కూడా కాదు హిందూ గురువులు కూడా వస్తారు వస్తారు హిందూ గురువులలో సైంటిఫిక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు తర్వాత సెక్యులర్ మైండెడ్ పీపుల్ హిందూ మత పీఠాధిపతులు అంబేద్కర్ ను గౌరవించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా పిలుస్తాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ